দিন দিন আমরা সব কিছুতে ওয়্যারলেস হয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ তার বিহীন হয়ে যাচ্ছি আর তার জন্য চলে আসছে ব্লুটুথ ওয়াইফাই লাইফাই যেগুলোতে আমরা খুব সহজে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারি বাট একটা জিনিস কি কখনো চিন্তা করছেন কীভাবে ওয়্যারলেস চার্জিং টেকনোলজি কাজ করে যেখানে আমরা তার ছাড়া কীভাবে পাওয়ার ট্রান্সফার করতে পারবো আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটা খুব সহজভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করব এটা বেসিক একটা টেকনোলজি আর আপনাদের টেকনোলজিক্যাল নলেজ একটু হলেও দরকার যদি আপনারা টেকনোলজি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন আর আপনারা এই চ্যানেলে টেকনোলজিক্যাল ভিডিওগুলো খুব কম পছন্দ করেন ইউটিউব রিলেটেড ভিডিওগুলো বেশি পছন্দ করেন বাট চ্যানেলের লাস্টে যে টেক লাগাই রাখছি এটা তো একটা মানিজ্যতা আছে তাই না তো একটু আদ্য যদি টেকনোলজিক্যাল ভিডিও না দেই আমার প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল যে ইউটিউবের পাশাপাশি টেকনিক্যাল ভিডিও দেবো বাট আপনারা টেকনিক্যাল ভিডিও দিলে বেশি একটা দেখেন না যেমন লাইফাই নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম খুবই ইনফরমেটিভ একটা ভিডিও তো যাই হোক আমরা এখন কথা বলি কীভাবে ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি কাজ করে তো ওয়ারলেস চার্জিং শুধুমাত্র যে মোবাইলে ইউজ করা হয় তা কিন্তু না অন্যান্য দেশে আমাদের দেশে হয়তো বা অতটা পপুলার না বাট অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ইলেকট্রিক গাড়ি যেগুলো ওয়ারলেসলি চার্জ দেওয়া হয় বিভিন্ন কার কিংবা বিভিন্ন বড় বড় গাড়ি আছে যেগুলো ওয়ারলেসলি চার্জিং টেকনোলজি ইউজ করা হয় তো আপনাদের এই বেসিকটাই বলবো যে কীভাবে ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি কাজ করে আপনারা হয়তো বা অনেকেই ভাবতে পারেন এই ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি সাত আট বছর আগের বাট এরকম না এই আইডিয়াটা একশো বছর আগের একশো বছর আগের একটা বিজ্ঞানী ছিল নিকোলা টেসলা যে এই আইডিয়াটা দিয়েছিল বাট সেই সময় তার বাজেটের অর্থাৎ টাকা পয়সার ছিল না তার কাছে এত বেশি যার কারণে সেই আইডিয়াটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি বাট এই আইডিয়াটা একশো বছর আগের এবং আপনারা অনেকেই ভাবেন যে প্রথমে মনে হয় ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি স্যামসাংয়ের কিছু ফোনে আসছে এই যে এস থ্রি তারপরে এইগুলোতে যেটা সাত আট বছর আগের বাট এরকমও না বারো চোদ্দো বছর আগের ফার্স্ট এই ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি ইউজ করছিল পাম পি এ এল এম পালম মোবাইলে যে মোবাইলে ওয়ারলেসলি চার্জ দেওয়া যেত এটা ফার্স্ট স্যামসাং আনেনি ফার্স্ট আনছিল পাম মোবাইল ফোন ওকে আমরা ইতিহাস সম্পর্কে বেশি একটা দূরে না যাই আমরা কথা বলি কীভাবে ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি কাজ করে আরও একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে এই ভিডিওর লাস্টে আমি কথা বলবো যে কীভাবে আপনারা নর্মাল ফোনগুলো যে ফোনগুলো ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি সাপোর্ট করে না সেই ফোনগুলো কীভাবে আপনি ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি বানাবেন আর কি ঠিক আছে তো এখন কথা বলি যে ওয়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি কীভাবে কাজ করে অর্থাৎ ওয়ারলেসলি কীভাবে ফোন চার্জ হয় তো এখানে দুইটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে কন্ডাকশন একটা হচ্ছে ইন্ডাকশন ওকে ফার্স্টেই কথা বলবো কীভাবে কন্ডাকশন মেথড কাজ করে আমি আপনাদেরকে খুব সহজ ভাষায় বোঝানোর ট্রাই করবো আর আপনারা বোঝেও যাবেন তো আমরা যখন ওয়ারলেসলি কোনো ফোন চার্জ দেই তার জন্য একটা ওয়ারলেস চার্জার থাকে যে চার্জারে একটা প্যাড থাকে সেই প্যাডের উপর আমরা ওয়ারলেস সাপোর্টেড ফোনগুলো যখন রাখি তখনই ওয়ারলেসলি চার্জ শুরু হয়ে যায় এই কন্ডাকশন মেথডে যে প্যাডটা থাকে অর্থাৎ ওয়ারলেস যে চার্জারটা থাকে তার বাইরের সার্ফেসে অর্থাৎ উপরের সার্ফেসে ওটা বিদ্যুৎ পরিবাহী থাকে উপরেরটা এবং সেখানে একটা প্যাটার্ন থাকে এবং ফোনের যে কাবার মানে পিছনে ব্যাক প্লেট থাকে সেখানে একটা প্যাটার্ন থাকে সেটাকে সঠিকভাবে যখন আমরা ওটাকে অ্যালাইন করি সঠিকভাবে যখন এখানে বসাই তখনই আমাদের ওয়ারলেসলি চার্জিং শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ এটাকে সঠিকভাবে বসাতে হবে কন্ডাকশন মেথডে বাট এটা একটা পুরাতন মেথড আমরা এখন যে নতুন যে টেকনোলজি ইউজ করি নতুন যে চার্জিং টেকনোলজি ইউজ করি সেটা হচ্ছে ইন্ডাকশন মেথড এবং এই ইন্ডাকশন মেথড কাজ করে যে চার্জিং প্যাডটা থাকে যে ওয়ারলেস চার্জার থাকে সেই প্যাডের নিচে একটা স্পাইরাল শেপের কয়েল থাকে অর্থাৎ নর্মাল একটা তারকে পেঁচিয়ে স্পাইরাল শেপ তৈরি করা হয় একটা কয়েল তৈরি করা হয় এবং সেটাকে আমরা বৈদ্যুতিক কার মানে সকেটের সাথে পাওয়ার সকেটের সাথে অ্যাড করা হয় অর্থাৎ বৈদ্যুতিক পাওয়ার দেওয়া হয় যখন ওই কয়েলকে পাওয়ার দেওয়া হয় স্পাইরাল শেপের যে কয়েলটা আছে সেটাকে যখন পাওয়ার দেওয়া হয় তখন সে ওয়ারলেসলি পাওয়ার ট্রান্সফার করতে থাকে এবং পাশে যদি সেম টাইপের এরকম একটা কয়েল রাখা হয় সেটা রিসিভার হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এটাকে এটা থেকে পাওয়ার ট্রান্সফার হচ্ছে চার্জার প্যাড থেকে এবং পাশে যদি আরেকটা কয়েল থাকে তাহলে সে রিসিভ করতে পারবে সেই পাওয়ারটা তো এটাই বেসিক্যালি হয় যে চার্জিং প্যাড থাকে সেখানে কয়েল থাকে সেই কয়েল থেকে পাওয়ার ট্রান্সফার হয় এবং আমাদের যে চার্জিং সাপোর্টেড ওয়ারলেস চার্জিং সাপোর্টেড যে মোবাইলগুলো থাকে সেগুলো ব্যাক প্লেটে অর্থাৎ পিছনের প্লেটে একটা কয়েল থাকে সেম টাইপের রিসিভার এটা অ্যাকচুয়ালি রিসিভার হিসেবে কাজ করে তো এরকম একটা স্পাইরাল শেপের একটা কয়েল থাকে আবার অনেক কোম্পানি এটাকে ফোনের ব্যাটারির উপরেও দিয়ে রাখে তো এটা ডিপেন্ড করে কোন কোম্পানি কোন ডিজাইনে ফোন তৈরি করছে তো এটাকে সঠিকভাবে একবারে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যালাইন করা লাগে না অর্থাৎ চার্জার প্যাডের উপরে এদিক ওদিকেও যদি আপনার ফোনটাও যায় তবু আপনার ফোনটা চার্জ হবে বাট আমরা যে কন্ডাকশন মেথডে দেখছিলাম য
কেবল আছে একটা কেবলটা জাস্ট আপনার পাওয়ার মোবাইলে পাওয়ার কেবলে ঢুকাতে হবে এবং সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে মোবাইলের ব্যাক প্লেটে রাখতে হবে তারও আপনি কভার ইউজ করতে পারেন দেন আপনি সেই ফোনটা যখন আপনি কোনো ওয়ায়ারলেস চার্জিং প্যাডের উপরে রাখবেন তখন আপনার ফোনটা ওয়ায়ারলেসলি চার্জ হতে থাকবে তো এইভাবে আপনারা নর্মাল ফোনকে ওয়ায়ারলেস চার্জিং ফোন তৈরি করে নিতে পারবেন তো এই ওয়ায়ারলেস চার্জিং টেকনোলজির কিছু ড্রব্যাক আছে অর্থাৎ কিছু অসুবিধা আছে সেটা হচ্ছে চার্জ দিতে দিতে আপনি ফোনে কথা বলতে পারবেন না তাহলে এই চার্জার সহ একেবারে ফোন কিন্তু কানে ধরতে হবে ও আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি ওয়ায়ারলেস মানে যে ব্লুটুথের মতো আমরা পাঁচ ছয় মিটার দূরে যে চার্জ দেবো তা কিন্তু না আপনাকে অবশ্যই কিন্তু ওই চার্জারের ওপর ফোনটা রাখতে হবে তাহলে কিন্তু চার্জ হবে না আপনি যে ভাবছেন যে চার্জার এইখানে আপনি বাসার আরেক জায়গায় যে ফোন চার্জ দিবেন এরকম কিন্তু না আপনাকে অবশ্যই ওই চার্জারের উপরে আপনাকে ফোনটা রাখতে হবে ঠিক আছে তো মেইন কথা হচ্ছে আপনি কথা বলতে গেলে চার্জার সহ একবারে ফোন টোন তুলতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে এটা অতটা পাওয়ার এফিসিয়েন্ট না অর্থাৎ যে চার্জিং প্যাড থেকে যে পাওয়ার ট্রান্সফার হয় সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রিসিভার ক্যাপচার করতে পারে না অর্থাৎ ফোন ক্যাপচার করতে পারে না যার কারণে আপনার নর্মাল চার্জিং থেকে একটু বেশি সময় নিয়ে থাকে তবে যারা এই ওয়ায়ারলেস চার্জিং টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে তারা চাচ্ছে যে সব থেকে বেশি পাওয়ার কীভাবে ট্রান্সফার করা যায় এটা নিয়ে কাজ চলছে ভবিষ্যতে আমরা দেখব যে ওয়ায়ারলেস চার্জিং টেকনোলজিটা অনেক বেশি পপুলার হয়ে যাবে যদিও এখন অতটা বেশি পপুলার না এবং পাওয়ারটাও এফিসিয়েন্ট হবে তো আজকে ভিডিও মোটামুটি এই পর্যন্ত ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না আমাদের ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকে এই পর্যন্তই খোদা হাফেজ